Bevor der Film beginnt, möchten wir dir mitteilen, dass unsere neue limitierte Kollektion Never Grow Up am Start ist. Schau dich doch mal auf www.sarkrauts.de um. Mit deinen Einkauf unterstützt du Herzensprojekte wie diese hier. So, Herr Tuning kann ich nicht sagen, dass das für mich Tuning ist. Tunik ist für mich, uh, Tunik ist, wenn du nimmst, was, uh, ich sag mal, das schön fertig ist und bau das zusammen. Ich, ich sehe das als Hardrader. Hardrader ist, ist, wo du nimmst was und machst es fett, schnell uh, und cool. Uh, ein Tuner ist für mich immer, das bedeutet, Rennauto, das klingt für mich, aber für mich, ich bin ein Hardrader. Hold on to the hand of self-destruction And I'm back to a place that I left a long time ago Just give me a second, I'll smoke this cigarette Dieses Auto ist dankbar. Für Beispiel, dieses Auto ist, ist wie Halle. Keiner ist mit dir böse, wenn du was umändern. Wenn du mit einer T1 irgendwie abchappen oder irgendwie was, du nimmst ein Stück aus deinen Kugeln raus, aus Wiederverkauf. Und, und T3 kannst du machen, was du willst. Und diese eine liebt es oder eine liebt es nicht. Du findest du immer eine, dass das kauft. Weißt du, vielleicht verlierst du Geld. Das ist keine, egal was für Auto du baust, du verdienst kein Geld da dran. Du tust es, wie ich sagte, für dich. Und wenn einer das später kauft, das, das ist Leben. On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country. Past old timey scene, big birds were singing in the tall willow trees. Mighty fine. Here is my church. Here is wo ich hier reinkomme, meine Zufriedenheit, meine innere Ruhe zu finden. Das ist mein Church. Der andere geht zum Kirche und wie sagt man? Betet für irgendwie jemand. Hier ist, wo ich meine Ruhe finde, wo ich mehr hier rauskomme, die Menschen in die Augen gucken können. Das macht mich Spaß. Und nicht für keine anderen. Freut mich, wenn jemand meine Ideen gefällt. Das ist geil. Aber sonst, das ist, was mir wieder Fuß auf den Boden bringt. Meine Seele wieder in Ordnung bringe. Und und, und ich finde, die T3-Szene ist auch geil. Die Leute ist geil. Die Menschen ist wie Familie. So, was soll ich da? Ich weiß nicht, wie ich das alles erkläre. Ich fühle mich wohl mit diesen Menschen, das T3. Meistens die Busszene ist sehr geil. Das ist keine, vielleicht findet man Neid, aber ich merke das nicht unter den Leuten. Das ich merke das nicht. Ich hatte vorher eine Doppelkabine geholt, der, da war eine Blinde. Und der hat nicht einmal geschafft, den nächsten TÜV. <lacht> so. äh, und der wollte ich so aufbauen. Aber das Auto war so verbastelt und war verspachtelt. Dann habe ich nicht gesehen. Dann habe ich Weide gesucht und da habe ich die für 300 Euro gefunden. Und 
Tag alles eingedrückt, von Kindern drauf gesprungen, habe ich die geholt und fing ich an zu bauen. Der Motor, was damals da drin war, war 50 PS und der Typ hat gesagt, der Motor war kaputt, aber der Motor war in Ordnung. So, und da habe ich den Bus genauso wie jetzt aufgebaut und dann merke ich, Leistung war nichts, kannst du nicht einmal den Traktor überholen, weißt du. So, später habe ich ein paar Freunde auf dem Treffen kennenlernen und die hat mir geholfen, da eine Ford Scorpio Motor einzubauen und das war eine Grade nach vorne. Mein Traum war immer ein v drin. Da bin ich nach Stuttgart hingefahren, eine Rover 3,5 Liter V8 angeschaut. Die hat nicht viel PS. Ich hätte äh, ungefähr 150, 160 PS oder was. Aber ich wollte das V8 klang. Und dann habe ich rumstudiert und habe ich gemerkt, dass diese Mode war ein bisschen zu lang. Das bedeutet, der Heck muss ich ein Stück rausschneiden, dass das so wäre das zu verbastelt aussehen. Und dann habe ich rumgefragt wegen TÜV. Und keine TÜV-Mann wollte das Mode einträgt. Und irgendwann ist ein Freund von mir heimlich über die Winterpause seine Auto bei einem Freund von mir, der heißt Kai, die Mode umbauen lasse kommt der zu mir und sagt, hey Frankie, bist du daheim? Ich habe den den ganzen Winter nicht gesehen. Der kommt zu mir, da habe ich gesagt, ich mag die Hoftür auf, dass du reinfahren können. Er fährt im Hof rein und ich höre was. Ich gucke da aus dem Fenster, ich dachte, ein Omnibus oder irgendwie was gerade vorbeigefahren. Er fährt rein, er und seine Frau steigt aus mit einem riesen Grinz im Gesicht. Ich sagte, nee. Hast du v drin? Ja, sowieso hast du nichts gesagt. Ich wollte euch überraschen. Das war super geil. Dann habe ich meine Frau gefragt, sag mal, wie viel Geld hat man auf dem Bank? Sie sagte, ungefähr 6000. Ich sagte, da habe ich die Kai angerufen und sagte, wann kann ich meinen Bus hinbringen? Der sagte, okay, äh, Sommer, äh, Saisonende kannst du bringen. Das habe ich Saisonende vor der Saison neue angefangen, war der Motor fertig. Da muss ich nur den Lok einbauen, aber der hat gute Arbeit gemacht. Da muss ich mal sagen, da, ich bin zufrieden. Das Motor ist zwölf Jahre länger, kann es ein bisschen länger, kann ich nicht mehr sagen, aber fährt immer noch, läuft gut und macht noch Spaß. Der nächste Motor vielleicht ein bisschen mehr Leistung werde ich gern, aber vor dem Auto will ich nicht mehr weiter dran. Mein nächstes Ziel ist eine Bridge. Und da habe ich eine Idee, dass keiner bis jetzt dran gedacht. Aber wir sehen, wie das ausgeht. Alles kostet ein bisschen Kohle. Und du weißt, man muss mal ein bisschen opfern, sodass die nächste Kohle für das nächste Projekt. Und Verleiß ist die Grüne, ist der nächste Opfer, weiß ich nicht. Wegen das, man kann nur in Wiggle, wenn man Kohle hat. Und äh, jetzt in meiner Alter, meine Frau, die sagte immer, hey, willst du das tun in deiner Alter noch? Aber das Kind sagt ja. Das ist das Kind im Herzen, sagt, wieso nicht? Gibt nichts anderes. Jemand hat mir einmal gefragt, Wieso hast du den roten Bus so schön gekriegt? Sag, wenn Sex nicht mehr wichtig ist, kriegst du das hin. Weißt du? Finn und Nahverkehr gefahren. Und du sitzt im LKW den ganzen Tag. Äh, du sitzt und dein Kopf 
bearbeitet diese Sache, was zu tun, wenn du heimkommst. Und da war es ein Teil, Zeit lang, wie ich sag mal, Kneipe, heim, komm mal, LKW aussteigen, Frust absaufen. Und dann habe ich gesagt, ab jetzt muss ich meinen Lebensstil umändern. Und ich schraube, Rai war mehr mein Seelenfrieden. Da muss ich mir nicht mehr dran denken, der Kneipe nebendran. Ich habe einen Spruch, dass ich weiß, dass es wahr ist. Gott spricht mit dir durch andere Leute. Er kann nicht herunterkommen und zu, zu dir sagen, mach das, mach das. Du hast deine Auge, du siehst das, was dem Menschen sich selbst antut. Du willst nicht in dem Richtung. So, dann bedeutet, du musst was ändern. So, diese Kirche hier, wo mir die Möglichkeit geben, so dass ich mir diese anderen Gedanken aus dem Kopf, sag mal, die kleine Teufelgedanke, oh, du musst da drüber hingehen, ein Bier trinken. Aber wenn ich mit der Alkohol aufgehört, dann muss ich das nicht mehr. Das, ich habe mich hier. Also Ideen, was, wo ich seit Jahren da irgendwo auf anderen Leute seine Kunst gesehen und da dachte ich, wieso, da kann ich das auch geil machen. Ich, ich habe ein Jahr auf Bustreffen gefahren und geguckt, was gibt und was nicht gibt. Bevor ich das angefangen habe, das Auto zu bauen. Ich wollte nichts bauen, das genau wie jeder andere. Und das war mein Ziel. Und das war immer meine Denkweise im Leben. Der grüne T3, das hatte ich das Auto für 300 Euro gekauft. Und da habe ich eineinhalb Jahr an dem Auto gearbeitet. Und, und da habe ich gedacht, da muss ich das anders, das muss anders aussehen. Und dann, durch dass ich früher Musiker war, dann habe ich gesagt, ich werde die ganze Musiker ehren, das früher was bedeutet hat, das rum auf die Boden sind alle Rockmusiker vom Aber bis zum alle Gruppe früher hat was bedeutet hat. Und oben hat Einzelmusiker, das hat Trend geset, set, ich sag mal Trend setten. Und das warum habe ich das Unterschied. Ist nicht alle Musiker drauf bekommen. Hier oben ist wo der erste Versuch. Das war viel Geld gekostet, da für den ersten Versuch war er teuer, aber hat nicht gepasst, wie ich vorstelle. So, das war die Idee, oh, back to the roots, old school, uh, T2 Optik innen, die Armaturen umgebaut, clean, der paar Mercedes, oh Mercedes C Knopf, ganz ohne Tradesalmesse, back to the roots. Und da denke ich, dass man, viele Leute sagt, ist Steelbrook mit der T1 Licht da hinten, aber ist mir egal. Das war meine Geschmack, ist es gefällt oder nicht gefällt. Luftfahrwerk. Bist du drin, tiefer geht nicht mehr. Bist du, kannst du nicht wie die Engländer machen, aber tiefer geht nicht mehr. Der, der Golf GTE Motor drin vom Golf 3, 2E Motor, der ist bekannt in der Szene. Die Motor ist zuverlässig und TÜV war überhaupt kein Problem. Ist nur mit dem ganzen Bus mit Haarkennzeichen kriege ich nicht, das kann man total vergessen. Aber wie ich sagte, ich muss jetzt wieder irgendwann wieder lackieren. Und ich möchte nicht über 
ist, ich bin nicht zufrieden mit der Regierung, aber irgendwann kriege ich das wieder in Ordnung. Dann, sonst ist Spiegel, ja, Spiegel habe ich umgeändert. Das war von der Westfalia Bridge, habe ich einen Army Spiegel drauf gebaut, so dass der, ich mag diese schlanke Optik. Stoßstange habe ich bei all meinen Bus immer umgeschweißt, wegen der Plastik. Was an die Stoßstange mag ich nicht. Wenn man sieht an die Form von der T3, die hat einen leichten Schwung nach unten. Und das rum schweiße ich die Stoßstange um, so dass dieser Schwung weitergeht. Äh, diese Plastik nimmt was weg. Es geht runter und dann pff, right. Es sieht hässlich aus. Hinten habe ich das einfach verkürzt und das mal die dieser Schwung weiterläuft. Viele von den Jungs stehen auf diese Verspoilte rund und rum. Ist nicht mein Welt. Ich finde, das Designer hat irgendwie was im Sinn, wenn die diese Autos gemacht haben. Wenn du richtig jetzt dran, dran denkst, die Golf 1, Jetzt ist einfach neue Felge, schöne Felge, tief, nicht mehr Breitbau wie früher. Jetzt ist es kommt langsam wieder in, in Design. Aber ich würde auch gern so T3 Breitbau bauen, aber nur aus Blech, kein Plastik. Sattler war ein Freund von mir. Vor 25 Jahren her, da kann es ein bisschen länger, hat mir die Sitz in den roten Bus gemacht. Seine Arbeit war früher in VW Szene drin, weißt du, der ist ziemlich gut. Der ist ein grumpy old man, aber der ist cool, der, ist, der kann das. Und jeder Leute, dass der hingeht, ist zufrieden mit der Arbeit. Und was der mit den Sitze alles gemacht hat, drin, ist eins da. Ist genau wie ich vorgestellt mit dem Auto. Und wenn ich den nächsten Bus aufbaue, ich gehe nur zu ihm. Aber ich denke, der nächste wird er retten. <lacht> <lacht> Well, ich muss viele meiner Freunde bedanken, dass mich durch dieses Projekt bekleidet. Es gibt einen speziellen Freund für den Kai, der hat mir geholfen mit dem V8-Motor reinkommen. Der Mario ist ein enger Freund für mich, der hilft mir, dass das Ding immer läuft. <lacht> Und äh, wie gesagt, das Thema, wir sind richtig eng, wir teilen Ideen. Es ist sehr schwer, so viel. Ich habe so viel Kontakt mit Leuten, dass wir tauscht aus wie Bent, Stefan, wir sind alle t 3 fahrer die sind coole Leute. Und wir teilen immer Ideen aus und Telefon seit Stunden lang. Ist sehr schwer, aber die ganze Community ist bedankt alle. Ich muss bedanken, meine Frau. Meine Frau weiß, wie ich vor wie ich vorher war, bevor ich fängt an zu schrauben. Und sie freut sich, dass ich meinen Lebensstil geändert Und ich muss sie bedanken für die Geduld. Und irgendwann werde ich erwachsen. Ja, ja. Danke fürs Zuschauen, wenn du das Video gefallen hast. Mach mal ein Like, klickst du auf Sauerkraut und schreib mal in die Kommentare, was für Mode, was du gerne in einer T3 sehen willst.
Das ist gut. Ja, muss noch Tschüss sagen. Okay, bye bye. <lacht>